えー、私、高市早苗は、自由民主党総裁選挙に立候補をいたします。えー、私は、国の究極の使命は、国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、領土、領海、領空、資源を守り抜くこと、そして国家の主権と名誉を守り抜くことだと考えております。総理大臣給与大臣臣給給与与いりません特別職の職員の給与に関する法律という法律がありますが、ここの別表、別表を改正して、総理大臣給与も大臣給与も廃止をいたします。令和の省庁再編に挑戦いたします。例えば、インテリジェンスに関わっている関係省庁がございます。まあ、これらの司令塔としての内閣情報局と、そして最高意思決定機関として、閣僚などから構成される内閣情報会議を設置いたします、えー、そしてこの懸念国からの投資をしっかりと審査するために、えー、対日外国投資委員会を設置いたしますでまた能動的サイバー防御やで全分野のセキュリティ対策に対して、まあ、一元的な権限と責任を担う機関を設置いたします復興庁設置法を改正いたします東北地方に加えて、全国各地の復興にも携われる機関へと強化をしてまいります。また、情報通信省や環境エネルギー省、まあ、こういったものに再編を進めてまいります。あの日本の開口規制がですねあのきつすぎるかって言ったらそうじゃないんですね。G7 で比較しても、上から4番目ぐらいの数値だったと思います、まあ、確かにその解雇をする条件っていうのは、あの一定程度、しっかり労働者の方々を守るという意味で、えー、ございますけれども、その他のさまざまな指標を見ますと、あの割とまだ緩い方でございます、この解雇規制の必要はないと思っております。消費税を今すぐ、えー、引き下げるということは考えておりません。えー、あの例えばです、ね、消費税につきましては、今後、えー、経済の状況が本当にもう、これは酷なんだというような危機が来てです、ねで、本当に私たちの生存に必要な、えー、ものについて、もう手に入らないと、えー、みんながもうそれを買うお金もないというような状況が来たときに、まあ、弾力的な運用というのはあり得る、まあ、税率を変える。場合によっては下げるそういった弾力的な運用は過去と違って、今はできるようになりました、あの持たず、作らず、持ち込ませずと、各保有、えー、に関してですね、あれは国会決議でございます、で各不拡散条約に日本は批准してますので、持たず、作らず、えー、これは守らなければいけません、ただ、アメリカの拡大抑止のもとにあるのであれば、持ち込ませずという部分についてはどう考えるのか、これはしっかりと議論しなきゃいけないと考えております。